বয়লের সূত্র পুষ্কতা স্থির থাকলে নির্দিষ্ট ভরের যে কোনো ঘাসের আয়তন ওই ঘাসের চাপের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় বয়লের সূত্রের গাণিতিক রূপ নির্দিষ্ট ভরের ঘাসের আয়তন যদি ভি হয় এবং এর চাপ পি হয় তাহলে বয়লের সূত্র অনুযায়ী ভি আলফা ওয়ান বাই পি এখানে ভি সমানুপাতিক ওয়ান পি যদি উষ্কতা স্থির থাকে অথবা পি ভি ইকুয়াল ধ্রুবক স্থির উষ্কতায় কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের চাপ যদি পি ওয়ান পি টু পি থ্রি ইত্যাদি হয় এবং আয়তন যথাক্রমে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ইত্যাদি হয় তাহলে বয়লের সূত্র অনুযায়ী পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু ইকুয়াল পি থ্রি ভি থ্রি ইকুয়াল কে ধ্রুবক চালচের সূত্র চালচ ল চাপ স্থির থাকলে নির্দিষ্ট ভরের ঘ্যাসের আয়তন প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য ওই ঘাসের জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতায় যে আয়তন হয় তার ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি অংশ যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় ওয়ান বাই টু সেভেন্টি থ্রি ভগ্নাংশটিকে স্থির চাপে ঘ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় সূত্রের ব্যাখ্যা চালসেল চার্সের সূত্র অনুযায়ী এখন ধরা যাক জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতায় কোন নির্দিষ্ট ভরের ঘ্যাসের আয়তন ভি জিরো অতএব চালসের সূত্র অনুসারে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতায় ঘ্যাসটির আয়তন ভি জিরো প্লাস ভি জিরো বাই টু সেভেন্টি থ্রি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতায় ঘ্যাসটির আয়তন ভি জিরো প্লাস টু ভি ডিগ্রি বাই দুইশো তিয়াত্তর টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতায় ঘ্যাসটির আয়তন ভি ডিগ্রি প্লাস টি ভি ডিগ্রি বাই দুইশো তিয়াত্তর অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতায় গ্যাসটির আয়তন ভি ওয়ান ধরলে ভি টি ইকুয়াল ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই দুইশো তিয়াত্তর এই সমক সমীকরণটির চালচের সূত্রের অনাকাঙ্কি আঙ্কিক রূপ নির্দেশ করে যদি উষ্কতা বৃদ্ধি না করে হ্রাস করা হয় তবে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্কতার হ্রাসে ঘ্যাসের আয়তন হবে ভি টি ইকুয়াল ভি জিরো ডিগ্রি জিরো ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই দুইশো তেয়াত্তর অ্যাভোগ্রেডর সূত্র স্থির তাপমাত্রায় ও চাপে কোনো ঘ্যাসের আয়তন এর পরিমাণ বা মূল সংখ্যা সমানুপাতিক ভি সমানুপাতিক এন আর ভি ইকুয়াল কে এন যেখানে কে একটি সমানুপাতিক দ্রুবক সমতাপমাত্রা ও সমচাপে সব ঘেসের জন্য এ সম্পর্ক মতে অ্যাভোগ্রেড সূত্র নিম্নরূপে বলা যায় স্থির তাপমাত্রা ও চাপে কোনো আদর্শ ঘেসের তাপমাত্রা সম আয়তন ও সমসংখ্যক কণা বা মল থাকে বয়েল চালস ও অ্যাভোগ্রেড সূত্রের সমন্বয়ে আদর্শ ঘ্যাসের সমীকরণ পি ভি ইকুয়াল এন আর টি প্রতিষ্ঠা আদর্শ ঘ্যাসের তিনটি সূত্রকে যেমন বয়েলের সূত্র চালসের সূত্র ও অ্যাভোগ্রেড সূত্রকে সমন্বিত করে ঘ্যাসের চাপ তাপমাত্রা ও মূল সংখ্যার পরিবর্তনের সাথে আয়তন পরিবর্তনের যে সম্পর্ক পাওয়া যায় তা হচ্ছে আদর্শ ঘ্যাস সূত্র আদর্শ ঘ্যাস সমীকরণ ধরা যাক টি তাপমাত্রায় পি চাপে ভি আয়তনে এন মোল ঘ্যাস আছে আমরা জানি বয়লের সূত্রে ভি সমানুপাতিক ওয়ান বাই পি যখন টি এবং এন স্থির চালসের সূত্রে ভি সমানুপাতিক টি যখন পি এবং এন স্থির 
অ্যাবোগ্রেডোর সূত্রে ভি সমানুপাতিক এন যখন পি ও টি স্থির তিনটি সূত্র একত্রে সমন্বয় করলে ভি সমানুপাতিক এন টি বাই পি অর পি ভি ইকুয়াল এন আর টি এই সমীকরণটিকে আদর্শ ঘেয়ার সমীকরণ বলা হয় যেখানে আর একটি ধ্রুবক একে মৌলার ঘ্যাস ধ্রুবক বা সর্বজনীন মৌলার ঘ্যাস ধ্রুবক বলা হয় আয়তন চাপ এবং তাপীয় শর্ত যে সকল ঘ্যাস সকল তাপমাত্রা ও চাপে এই সমীকরণ মেনে চলে তারাই আদর্শ ঘ্যাস প্রকৃতিতে অবশ্য এমন কোনো গ্যাসের অস্তিত্ব নেই যা প্রকৃতপক্ষে আদর্শ উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্নচাপে সকল ঘ্যাসই আদর্শ ঘ্যাসের ন্যায় আচরণ করে আদর্শ ঘ্যাসের আচরণ থেকেই বাস্তব ঘ্যাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাই সকল ঘ্যাস সমীকরণ আদর্শ ঘ্যাসের উপর ভিত্তি করে প্রতিপাদন করা হয় স্থির তাপমাত্রায় চাপ ও আয়তন গুণফল একটি দ্রুবক সুতরাং যদি স্থির তাপমাত্রায় পি ভি বনাম পি চাপ লেখচিত্র অঙ্কন করা যায় তবে তা পি অঙ্কের সমান্তরাল একটি সরল রেখা হবে চাপ অপরিবর্তিত রেখে গ্যাসের তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস কমালে গ্যাসের আয়তন শূন্য হবে গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিক কার্যসমূহ ব্যাখ্যা ও গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয় গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার্যসমূহ নিম্নরূপ গ্যাসের গঠন যে কোনো গ্যাস অসংখ্য ক্ষুদ্র কণিকা যেমন পরমাণু অথবা অণুর সমন্বয় গঠিত এসব খুব দ্রুত গতিতে সরল রেখা রৈখিক পথে ইতস্তত সব দিকে ছোটাছুটি করে গ্যাস অণুসমূহের আয়তন গ্যাসের অণুগুলির মোট আয়তন গ্যাস পাত্রতার আয়তনের তুলনায় নগণ্য গ্যাসের মোট আয়তন এর অধিকাংশ স্থানই খালি গ্যাস অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ নেই তারা পরস্পর মুক্ত স্বাধীন গ্যাসের চাপ অবিরাম স্থিতি স্থাপক সংঘর্ষের মাধ্যমে গ্যাস ধারের দেয়ালে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকে গ্যাসের চাপ বলে আন্তানবিক সংঘর্ষ তখন সম্পূর্ণ স্থিতি স্থাপক হয় তাদের গতিশক্তি অভ্যন্তরীণ বা অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় না নির্দিষ্ট তাপমাত্রা গ্যাসের অণুগুলির গতিশক্তি স্থির থাকে এসটিপি ক্ষেত্রে তাপমাত্রা টি ইকুয়াল দুশো তিয়াত্তর কেলভিন গ্যাস দুর্বক আর ইকুয়াল এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জৌল মোল ডট কে আমরা জানি গতিশক্তি ইকে ইকুয়াল থ্রি বাই টু এন আর টি ইকুয়াল থ্রি বাই টু ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টু সেভেন থ্রি ইকুয়াল থ্রি ফোর জিরো ফোর ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ এইট থ্রি জোল সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি থ্রিটি অনুর গতিশক্তি থ্রি ফোর জিরো ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট থ্রি জোল একটি অনুর গতিশক্তি থ্রি ফোর জিরো ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট ফোর বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি ইন্টু টেন পার টোয়েন্টি থ্রি ইকুয়াল ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ওয়ান জোল ডালটনের আংশিক সূত্রটি হলো কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরস্পর বিক্রিয়াহীন কোনো গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ ওই মিশ্রণে উপস্থিত প্রতিটি উপাদান গ্যাসসমূহের আংশিক চাপের সমষ্টির সমান মনে করি স্থির তাপমাত্রা ভি আয়তনে একটি আবদ্ধ পাত্রে একটি গ্যাস মিশ্রণে এন সংখ্যক উপাদান গ্যাস রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়াহীন অবস্থায় মিশ্রিত আছে গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ পি এবং উপাদান গ্যাসসমূহের আংশিক চাপ যথাক্রমে পি ওয়ান পি ওয়ান পি এন তাহলে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রানুসারে পি ইকুয়াল পি ওয়ান প্লাস টু পি টু প্লাস পি থ্রি প্লাস পি এন ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রের বিবৃতি হল কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিক্রিয়াহীন কোন গ্যাস মিশ্রণে কোন একটি উপাদান গ্যাস ওই তাপমাত্রায় মিশ্রণের সমস্ত আয়তন একাকি দখল করলে যে তাপ প্রয়োগ করত তাকে ওই উপাদান গ্যাসের আংশিক চাপ বলা হয় ওই গ্যাস মিশ্রণের মোট চাপ ওই তাপমাত্রায় তার 
উপাদান গ্যাস সমূহের আংশিক চাপ সমূহের যোগফলের সমান অর্থাৎ তিনটি গ্যাস মিশ্রণে তাদের আংশিক চাপ যথাক্রমে পি ওয়ান পি টু ও পি থ্রি হলে মিশ্রণটির মোট চাপ পি এম হবে পি এম ইকুয়াল পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রের গাণিতিক প্রকাশ মনে করি ভি আয়তন বিশিষ্ট পাত্রে পরস্পর বিক্রিয়াবিহীন বিভিন্ন ঘাসের যথাক্রমে এন ওয়ান এন টু এন থ্রি মোল আছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রাটিতে ওই ঘ্যাস মিশ্রণের প্রতিটি ঘ্যাস একাকিভাবে প্রত্যেক ভি আয়তন দখল করলে তাদের চাপ যথাক্রমে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি প্রকৃতি হয় অর্থাৎ পি ওয়ান পি টু পি থ্রি হচ্ছে ওই ঘ্যাস মিশ্রণে থাকা প্রতিটি ঘ্যাসের আংশিক চাপ অপরদিকে এসব বিক্রিয়াবিহীন ঘ্যাস একত্রে একই পাত্রে থাকা অবস্থায় প্রদত্ত চাপ হচ্ছে পি এম যেহেতু প্রথম ঘ্যাসের এনমোল স্থির তাপমাত্রা টিতে পৃথকভাবে ভি আয়তন দখল করে পি ওয়ান চাপ প্রয়োগ করে সেহেতু আদর্শ ঘ্যাস সমীকরণ মতে আমরা পাই পি ভি ইকুয়াল এন আর টি অর্থাৎ পি ওয়ান ইকুয়াল এন ওয়ান আর টি বাই ভি একইভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি ঘ্যাসের জন্য পাওয়া যায় পি টু ভি ইকুয়াল এন টু আর টি অর্থাৎ পি টু ইকুয়াল এন টু আর টি বাই ভি পি থ্রি ভি ইকুয়াল এন থ্রি আর টি অর্থাৎ পি থ্রি ইকুয়াল এন থ্রি আর টি বাই ফোর এই সব সমীকরণের ডান পক্ষ ও বাম পক্ষ পৃথকভাবে যোগ করে পাওয়া যায় পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি প্লাস আর টি বাই ভি এন টু এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি প্লাস ড্যাশ ড্যাশ আবার এন প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি প্লাস ডেস ইকুয়াল এন ইকুয়াল ওই পাত্রের ঘ্যাস সময়ের মোট মূল সংখ্যা অর্থাৎ পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি প্লাস ড্যাস ড্যাস ইকুয়াল এন আর টি বাই ভি ড্যাশ ড্যাশ সমীকরণ ওয়ান পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পঞ্চাশ জুল লিটার আয়তনে একটি সিলিন্ডার পনেরো অ্যাটমসফেয়ার চাপ বায়ু দ্বারা পূর্ণ আছে যদি বায়ুমণ্ডলের চাপ পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়ান সেন্টিমিটার সুতরাং ওই ঘ্যাস মিশ্রণের চাপ পিএম হলে আদর্শ ঘ্যাস সমীকরণের মতে পাওয়া যায় পি এম ভি ইকুয়াল এন আর টি অর্থাৎ পি এম ইকুয়াল এন আর টি বাই ভি বের হবে ডি জিরো ফাইভ মাইনাস জিরো সিক্স সমীকরণ এক ও দুই হতে পাওয়া যায় পি ওয়ান প্লাস পি টু প্লাস পি থ্রি সমীকরণ এটি হচ্ছে ডালটনের আংশিক চাপ সূত্রের গাণিতিক প্রকাশ আমরা জানি আমরা আদর্শ ঘ্যাস সমীকরণ মতে জানেন স্থির তাপমাত্রা ও আয়তনে একটি বিশুদ্ধ ঘ্যাসের চাপ এবং পরিমাণের সমানুপাতিক পি ইকুয়াল এন আর টি ভি অনুরূপভাবে ঘ্যাস মিশ্রণের বেলায় ঘ্যাস মিশ্রণের প্রতিটি উপাদান ঘ্যাসের চাপ ও মিশ্রণটিতে এর পরিমাণের সমানুপাতিক হয় ধরা যাক ভি আয়তনে একটি ঘ্যাস পাত্রে স্থির তাপমাত্রা টি ও নির্দিষ্ট চাপে এন ওয়ান মৌল ও এন টু ঘ্যাস আছে এখন ওই পাত্রে এন টু মৌল এইস টু ঘ্যাস যোগ করা হলো যখন তখন মিশ্রিত ও বিক্রিয়াবিহীন অবস্থায় এন টু ও এইস টু প্রতিটি ঘ্যাস আদর্শ ঘ্যাসের মতো আসন করবে তাই এন টু ঘ্যাস ও এইস টু ঘ্যাসের নাইট্রোজেন ঘ্যাস ও হাইড্রোজেন ঘ্যাসের চাপ হলো যথাক্রমে পি এন টু ইকুয়াল এন ওয়ান আর টি বাই ভি এবং পি এইস টু ইকুয়াল এন টু আর টি বাই ভি এক্ষেত্রে প্রতিটি ঘ্যাস একই আয়তনে ও একই তাপমাত্রা আছে তাই প্রতিটি ঘ্যাসের চাপ এবং আংশিক চাপের সমান এবং এর পরিমাণ বা মোল সংখ্যা এন এর উপর নির্ভর করে তাই ডালটনের আংশিক চাপের সূত্র মতে মোট চাপ পি এম হবে পি এম ইকুয়াল পি এন টু প্লাস পি এইচ টু ইকুয়াল এন ওয়ান আর টি বাই ভি প্লাস এন টু আর টি বাই ভি ইকুয়াল এন ওয়ান প্লাস এন টু আর টি বাই ভি ইকুয়াল এন আর টি বাই ভি এখানে এন ওয়ান প্লাস এন টু ইকুয়াল এন ঘ্যাস মিশ্রণের মোট মূল সংখ্যা আমরা জানি ঘ্যাস মিশ্রণের প্রতিটি উপাদান ঘ্যাসের মূল সংখ্যা হলো গ্যাস মিশ্রণের মোট মূল সংখ্যার একটি ভগ্নাংশ এটিকে ওই উপাদান গ্যাসের মূল ভগ্নাংশ এক্স বলে
সুতরাং কোন গ্যাস মিশ্রণে একটি উপাদানের মূল সংখ্যার সঙ্গে ওই মিশ্রণে উপস্থিত সব উপাদানের মোট মূল সংখ্যা অনুপাতকে ওই উপাদানের মূল ভগ্নাংশ বলে সংকট তাপমাত্রা অতএব মূল ভগ্নাংশ x ইকুয়াল উৎপাদনের মূল সংখ্যা বাই গ্যাস মিশ্রণের মোট মূল সংখ্যা অতএব n+2 এর মূল ভগ্নাংশ x n2 ইকুয়াল n1 বাই n1 প্লাস n2 হাইড্রোজেন এর মূল ভগ্নাংশ a x h2 ইকুয়াল n2 বাই n1 প্লাস n2 x n2 প্লাস x h2 ইকুয়াল 1 হয় আমরা আরো জানি n ইকুয়াল pv বাই rt সূত্রাং x n2 এর বেলায় লেখা যায় x n2 ইকুয়াল n1 বাই n ইকুয়াল pn v বাই rt বাই pm v বাই rt ইকুয়াল pn2 বাই pm সূত্রাং বজ্র গুণন করে n2 গ্যাসের আংশিক চাপ pn ইকুয়াল xn pm পাই অনুরূপভাবে ph ইকুয়াল x h2 pm হয় অর্থাৎ গ্যাস মিশ্রণের কোন উপাদান গ্যাসের আংশিক চাপ এর মোল ভগ্নাংশ ও মিশ্রণের মোট চাপের গুণফলের সমান এই সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্ক বায়ু সহ সব বিক্রিয়াবিহীন গ্যাস মিশ্রণের বেলায় প্রযোজ্য গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রটি হলো নিম্নরূপ স্থির চাপে ও স্থির তাপমাত্রায় কোন গ্যাসের ব্যাপন হার আর ওই গ্যাসের মোলার ভর এম এর বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক হয়ে থাকে ব্যাপন হার আর ব্যস্তানুপাতিক 1/m √m একই তাপমাত্রায় ও চাপে দুটি গ্যাসের ব্যাপন হার তুলনা করলে উভয় গ্যাসের ব্যাপন হারের অনুপাত উভয়ের মোলার ভরের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক হবে যেমন প্রথম গ্যাসের আর 1 √m2 দ্বিতীয় গ্যাসের আর 2 ইকুয়াল √m1 ইকুয়াল √m2 m1 গ্যাসের গতি তত্ত্ব মতে স্থির তাপমাত্রা ও চাপে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্র মতে কম মোলার ভরের গ্যাসের ব্যাপন হার বেশি মোলার ভরের ব্যাপন হার থেকে বেশি হবে কারণ কম মোলার ভরের অণুগুলোর সম্ভাব্য গতি বেশি হয় গ্যাসের ঘন তো ভিত্তিক গ্রাহামের ব্যাপন সূত্র স্থির তাপে ও তাপমাত্রায় কোন গ্যাসের ব্যাপন হার আর গ্যাসের ঘনত্বের ডি বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক হয় অর্থাৎ আর বেশি হয় ব্যাপন হার বেশি হয় কারণ ভরের অণুগুলো সমানুপাতিক গতি বেশি হয় আর গ্যাস টির ঘনত্বের ডি বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক হয় অর্থাৎ আর আলফা 1 বাই √ ওভার ডি দুটি গ্যাসের বেলায় পাই আর 1 বাই আর 2 ইকুয়াল √ ওভার ডি 2 বাই ডি 1 ইকুয়াল √ ওভার এম 2 বাই এম 1 বর্তমানে গ্রাহামের গ্যাস ব্যাপন সূত্রে গ্যাসের ঘনত্বের পরিবর্তে গ্যাসের মোলার ভর পদটি অধিক প্রযোজ্য যেমন চালসের সূত্রে ব্যবহৃত হয় কেলভিন তাপমাত্রা ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত ভিডিওতে তোমরা অবশ্যই একটি লাইক দেবে এবং পরবর্তী সকল অ্যাসাইনমেন্টের সম্পূর্ণ সমাধান সুন্দর করে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবা পরবর্তী সকল ভিডিও আপডেট পেতে